Let me introduce you to our panelists today who will be speaking on poverty elevation and rural schemes. First of all, I'd like to introduce Mr. T. Vijay Kumar, who is IAS of 1983 batch of AP Cardo. He is Joint Secretary, Ministry of Rural Development, Rural Livelihood Division, Government of India, and Mission Director at National Rural Livelihood Mission. He has done B.Sc. Honours of Physics from St. Stephen's College, Delhi University, from 72 to 75. He is MBA from FMS, Delhi University, 1975 to 77. He joined the IAS in the 1983 and served in government of Andhra Pradesh till 2010. He spent more than 25 years in the field of rural development. He was heading Girijan Cooperation in Andhra Pradesh, a tribal development cooperation from 1990 to 1995. For 10 years, from 2000 to 2010, he was heading Society for Elimination of Rural Poverty, SERP. The government of Andhra Pradesh is responsible for implementing a statewide poverty eradication program with an outlay of over 2,600 crores. The program covering all villages of the state has been successful in organizing 11.4 million women in thrift and credit based self help groups, which were federated into village, sub district, and district level organization. One of the key impacts is that these groups have cumulatively mobile bank to a tune of 55,000 crores as on March 2013. This model of poverty eradication was later adopted as national model. He joined Government of India in April 2010 as Joint Secretary, Ministry of Rural Development and Mission Director. Based on social mobilization and empowerment for rural women is the main motive of uh, the program as of now. Over the next 10 years, this program with an outlay of over 80,000 crores will reach out to 7 to 10 crore rural households. Now I would like to introduce Dr. Yogita Rana, IAS from 2003 batch. He's in, she is in AP Carter right now. She is currently working as state representative of National Rural Livelihood Mission in the state of Jammu and Kashmir. She did her MBBS from Jammu Medical College and is on foreign assignment with UNDP which, through which she is in state representative at NRLM. She worked as project officer, integrated tribal, tribal development agency in Hyderabad and also as joint collector Hyderabad. Now I would like to introduce Mr. K. Manik Raj. IAS of 2005 batch AP Kada is MTech Energy and Conservation Management from Bharti Darshan University. He is on foreign assignment with UNDP since 2012 as a state representative in the state of Jammu and Kashmir. In AP, he worked in diverse fields like tribal welfare, municipal administration, and infrastructure development. Under UNDP, he is working as regional head skill and is responsible for implementation of Himayat, a placement link skill initiative for youth of Jammu and Kashmir. Without further delay, I'd like the panelists to start the discussion. Thank you. <clears throat> Thank you, Venkat, uh, for your long introduction, which made me feel really old. <laughs> uh, friends, it's really a pleasure and a privilege as always to come to the academy and also gives an opportunity to go down the, go down nostalgia. And there are many sessions in SPH where we struggle to keep awake. <clears throat> so, I am happy that you are enduring all that. Uh, today's session is uh, uh, very important from uh, my perspective, from my colleagues' perspective, and most important for these remarkable women whose uh, success in their own lives inspires us. And we hope, end of the day, it would have touched all of you and we really look forward to a very meaningful involvement of each one of you in this particular process. <clears throat> so before we start, we would like to start with a prayer song. Because typically in all our uh, women's self-help group meetings, we 
he starts with a prayer song. पहले on Uh, we have uh, women here today from uh, Andhra Pradesh, Bihar, Jharkhand, Jammu and Kashmir and uh, Madhya Pradesh.
Ajivika is the uh, national flagship program from the <coughs> Ministry of Rural Development. Uh, this is a successor program to SDSY, and when we joined the service, it used to be IRDP. <coughs> so this uh, has been uh, this change has happened recently based on actual experiences from uh, states. So this is a program which is basically built on social mobilization. Social mobilization, institution building, enabling the poor to access financial resources, have a portfolio of livelihoods, and also tackle their social issues. Uh, it's a very holistic uh, model. Uh, it's built on a uh, lot of uh, experience on ground. As I mentioned, this is a program built on at least two decades of work in Andhra Pradesh and in Kerala, uh, in Tamil Nadu, and work of NGOs across the country. In fact, Karnataka, there's an NGO called Mairada, which is basically a, a pioneer in this. In Central India, Eastern India, Pradhan has been doing wonderful work, Western India, AKRSP. Uh, but what differentiates the work in AP and Kerala and subsequently in Tamil Nadu is the question of scale. So scaling up is really the issue. <clears throat> so the National Rural Livelihood Commission was launched in uh, 2011. And in a very short period of time, we now have Bihar, which is a which is actually our uh, uh, brand champion. From 96, it's been now eight years. I don't know if people here are familiar with Jivika of Bihar. Anybody heard of it? Yes. Ah, okay. So, uh, Bihar is really a source of inspiration for us. In fact, we have today women from Bihar whose lives have been transformed, and they're now going to Jharkhand, as community trainers, they're going to Rajasthan, and they're going to UP. And uh, a very interesting success story has come from Jammu and Kashmir. So therefore, we have one full session with Yogita and Manikraj and the uh, women heroes from uh, JNK. They'll tell you their story. And it's uh, so the uh, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Maharashtra, Rajasthan, Madhya Pradesh and uh, Haryana. Anybody from Haryana? <coughs> okay, going to Haryana also. Yeah. So I never imagined that a women's empowerment program will do well in Haryana. But I'm very happy to say, <laughs> no, really, I'm very happy to say that uh, the women of Haryana have humbled us. So it gives us confidence that there is something intrinsically strong in this process that it, it works anywhere. So as I mentioned, what distinguishes RLM is the scope. That means universal social mobilization covering each and every family, poor family in this network. 
So this is the scope because we have done away with the traditional BPL list. Uh, under NRLM, it is the participatory identification of the poor by the poor themselves. So whoever thinks that they are vulnerable uh, can come together to overcome their uh, obstacles. And uh, this is the breadth of India, 700,000 villages, 250,000 gram panchayats, 6,000 blocks, 600 districts. 28 states and one more state has come into existence. So 29 states are to make a correction from June 3rd. And uh, the diversity, all of you are aware of that. <coughs> So this is the task that NRM has taken upon itself. It is to uh, bring together rural poor through the women, so into affinity-based organization. And that's the distinction between the earlier SGSY, uh, one of the several distinctions, that the emphasis here is on the bonding among them. So it is affinity-based organization that we are looking at. And Unlike other programs which are more on a delivery mode, here we are saying the mission will uh, continuously engage, stay engaged with the uh, with the rural uh, poor and vulnerable households till they come out of abject poverty. It's not that the government has to do everything; their own institutions will do it. But there is a continuous hand-holding support which is missing from most of our programs. <clears throat> and also to do this in a time-bound manner. Now this is the difficult part, how do you do it in a time-bound manner? And that's where I, I would expect Manikraj to take us through how in JNK they have planned how they would reach the last household. And this is a similar exercise we are asking every state to do. But it's not mechanical scaling up that we want. And once we, uh, once the program enters a block, so we are not we are not enter all the blocks in one go. So once the program enters a block, the there will be ten years of engagement in that block. First two two and a half years actually spent in organizing all the rural poor households into these groups and their federations, and the rest is to provide support to them through multiple interventions for them to not only come out of abject poverty, more important, stay out of poverty. <clears throat> this is the outlay for the 12th plan. Based on our work, we it will actually, bulk of the work will actually happen in the 13th plan. For two, three years we had states setting up these missions, recruiting the staff, work has just started uh, in uh, 12, 13 in some states, 13, 14 in many states. Now this, uh, uh, this whole program is based on certain core beliefs about the poor. And uh, the, uh, the origins of this particular program go back to 1991, where there was a uh, SARC summit, Colombo SARC summit, where there was a uh, commission appointed by the SARC uh, Secretariat, SARC Heads of Nation, that's called the First Independent South Asia Commission on Poverty Elimination. And uh, this commission had two experts from each of the South Asian countries, and they looked at large scale poverty eradication programs in South Asia which had failed and those which had worked. So those which had worked, why they had worked, those which had failed, why they had failed. So they distilled the lessons from large-scale experiences on ground and some of the essential lessons are the, the fact that the programs which behave as if poor are at uh, receiving end of charity or uh, somebody is a giver, somebody is a taker, so those kind of programs had not really worked. The programs which believed and operationalized that particular belief about the tremendous potential and capability among the poor. So that is the first 
particular uh, requirement of a program uh, for poverty eradication and this potential is hidden this uh, tremendous strength that they have is hidden so how do you unleash that so that can be unleashed by organizing them and large scale experience and our own experience over so many decades shows that poor are ready willing to be organized and but this doesn't happen on its own there is a need for a external catalytic structure what we call as a sensitive support structure to induce this social mobilization and uh, enable the poor to build their own institutions the institutions that they build then become the support structures so therefore initially it is the external institution which catalyzes that but subsequently the wonderful institutions that these ladies have created that uh, sustains them and they, they require long term uh, support and there is a distinction between organizations of the poor and organizations for the poor so organizations of the poor are the ones which poor own and they have decision making role in that and uh, so the the uh, women self help groups their federations they are all what we call as the institutions of the poor government institutions ngos are institutions for the poor so it is how strong these institutions of the poor are built that enables how effectively poverty eradication can be done and obviously once they are involved in the decision making they participate in planning implementation and monitoring and also this is very important the role of external support structure also should change over a period of time so therefore the there is a very clear exit policy that's why we mentioned that in a block the mission will stay for 10 years and then uh, our uh, design is that there would be uh, institutions of the poor which are nurtured which take this process forward so this is our is a catalytic role the most important uh, uh, lesson that particularly i have learned is the we have always been very consistently underestimated the potential of the poor and we have never given a chance we just assume that we know what has to be done or somebody else knows what has to be done but when in our mindset that change happens then you will see very different results these are uh, not linear results these are exponential results so that requires a, a mindset change in ourselves so therefore this program uh, very consistently nurtures community heroes women and men who through their example become the trainers and uh, all the women who are here are very extraordinary women in fact we have given their short bio sketches to all of you and uh, you can take a look at it when they speak <coughs> in nrlm uh these are the various uh, steps uh, first one of course is organizing them so therefore there is some sequencing here so without organizing them without building their institutions other interventions uh, are not uh, uh, meaningful nor are they sustainable so therefore sometimes we you know we try to create institutions for a specific purpose so there are some watershed groups or horticulture groups but you can't create institutions with one for one specific purpose so there have to be generic institutions of the poor so this institution building a lot of work has happened in the last two decades so a lot of lessons have been learned and uh, they are being uh, you know disseminated across the state <coughs> then how do they access financial services because today the world is uh, 
very heavily skewed against them. I was in Assam last week and I was talking to the women and I, I just jokingly told them that, you know, we'll stop this group. I don't think they have benefited you. But they started fighting with me. They said, you know, before these groups came, we had to borrow 10% per month. And now you are saying we don't want, this group should be there till we die. So there is some uh, tremendous support they get from being together uh, and, uh, you know, being able to overcome these obstacles. So financial services for the poor at affordable rates. That is uh, very critical. And then a range of livelihoods uh, are being sought to be promoted. But essentially we support, stabilize their existing livelihoods. It's not so much as creating new livelihoods. It's about supporting their existing livelihoods. And uh, poverty being multidimensional, social development is extremely important. So therefore, uh, we are conscious of the uh, issues of health, the women empowerment, women's position in the household, the intra-family equity itself is a very important uh, 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 issue that we are tackling. These are the institutional uh, structures that we, uh, this program nurtures. At the, the most important one is the 10 to 15 member self-help group. And all the uh, who are in the village, once they get organized, they also federate at the village level. <coughs> so this is a first level, primary level federation is the village level federation. And then there is a secondary level federation, which has uh, representatives from each of the village level federations. Uh, this institutional architecture is very important and you will also see it when you go to the field. And each uh, tier has a different role. So it's not that uh, uh, they have they're come up randomly. It's taken us about easily 18-20 years to uh, work out this and we continue to learn. So the, then the financial uh, intermediation Accessing financial services is very critical to come out of poverty and you hear from the women themselves as to how through the institutions they have been able to access resources. And we expect a minimum of 100,000 rupees per family, that's a minimum, in repeat doses and at affordable prices. But when it comes to the bank support to the poor, particularly bank support to the women, outside the four southern states, uh, there is very little support of the banks to the women's self-help groups. Uh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, they account for about 80% of the total SNG <coughs> bank entries in the country. AP alone accounts for 50%. Uh, so what we have done in the program is we said there will be four banks for the women. With their own uh, women's self-help group, then the federation at the village level, and a second tier cluster level federation. So the program funds go to create a uh, capital for these institutions. Which So these are their own banks. So the three banks are their own bank, and the fourth one is the commercial bank. So this is working very well in all the states that we have just mentioned. The fact that they are having their own banks uh, is uh, making a tremendous difference. State like JNK, their own, uh, you know, the revolving fund and now shortly the other funds that they are going to uh, access is making a CIF is going to make a tremendous difference to their livelihoods. And livelihoods. Promotion, we also realized that ultra poor, they first had to cope with vulnerabilities, uh, very high interest, debt bondages, food insecurity, uh, shelterless, health shocks. And then the, how do you strengthen existing livelihoods? So obviously 80 to 85% of the uh, rural poor households 
would have agriculture as the most important livelihood and therefore the project has worked out on how can we make agriculture profitable, how can we make it less risky and you hear from uh, women of uh, Bihar and Andhra Pradesh tell you how they have uh, you know made agriculture profitable with virtually very low investment. And there is a micro-enterprise development uh, uh, portfolio for uh, in the program and there is also skilled wage employment. In fact, I am happy that uh, my colleague uh, Santosh is coming tomorrow. Uh, so he heads the skills uh, uh, part of the NRLM which is placement linked uh, skills program. So we are saying livelihoods need not be just one kind. There are variety of livelihoods depending on the family's own uh, position at that time, they opt for a particular kind of livelihood. And uh, once the institutions come up, it's uh, obviously health is important, education is important, their ability to market their produce is important. So this village level federation and their cluster level federations interactions with the line department actually enables them to achieve these goals. Uh, this sort of symbolizes the NRLM uh, framework. So you have a catalytic institution, what we call as a dedicated support institution, which helps in the formation of the institutional platform for the poor. And in turn, the, the community leaders, com the social capital, the community heroes which come through this process are the ones which, who take this uh, forward and then they need support from financial institutions, they need knowledge support, they need support from all public services, and they need to access entitlements. Uh, before I go further and you know, look at, take you through the other uh, impacts which this program has achieved, I would like to ask uh, Tajunisa, is an extraordinary woman. She is in the group from 95. Yes, you can tell me. Is this mic? Yes. Is this mic? Yes. आप सभी को मेरा नमस्कार मेरा नाम सैयद ताजुन निशा है मैं कर्नल जिला ओरवकल मंडल गांव भी ओरवकल विलेज में रहने वाली हूँ आंध्र प्रदेश और एक छोटी सी शहरी से मैं शुरू कर छोटी दो इस देह में हम आए हैं जीना ही पड़ेगा इस देह में हम आए हैं जीना ही पड़ेगा जान रहे तक रहा और रास्ता दिखाना ही और यहाँ उपस्थित हुए सर हमारे गुरु और दैवस गुरु विजय कुमार सर को मेरा नमस्कार और अम्मा जी योगिता अम्मा जी को नमस्कार और मनिक सर को नमस्कार मैं पिछले कभी भी नहीं सोची थी कि मैं इतनी मंजिल तक यहाँ आकर 
जैसे बड़े बड़े लोग इतने बड़े अधिकारिया यहाँ पे और पढ़ाई सीखकर हमारे देश की आबादी के लिए आए और हर जगह पे जाकर अपनी उन्नति का काम करते हैं ऐसी जगह पे हम भी कदम रखे हैं तो हमारा मन खिल जा रहा है हम पिछली जन्म की बहुत बड़ी दास्तान रहती है या हमारी समन्ना और या आरजू भी रहती है शायद लेकिन अल्लाह पाक या भगवान हमको इतनी दूर तक लाए हैं तो मैं इसलिए बहुत बहुत खुशी और मेरी पिछली आज मैं इस तौर पे दिख रही हूँ लेकिन पिछली जिंदगी की दास्तान अगर सुनाऊंगी एक टाइम मैं मेरी पिछली जिंदगी में कदम रखूंगी तो मैं क्या थी क्या बनी क्या चल रही हूँ मुझे खुद अफसोस ही परेशानी हो रही है लेकिन मैं हमारे पापा को हमारी छोटी सी एक जिंदगी की बात कह रही हूँ पहले इससे भी बड़ा मैं बता रही हूँ मैं आंध्र प्रदेश और रायल सीमा में रहने वाली हूँ तो रायल सीमा एक टाइम बहुत आशागिरी करी है जायदाद चलाई है वो राला सीमा तो पथरीला जमीन पत्थर वहां पे रोजगारी नहीं है बहुत पानी की दास्तान है और मुश्किल जिंदगी है उस टाइम पे एक पांच रुपए दो रुपए ढाई रुपयों तक हमारे पापा भाई लोग मेहनत करके लाते थे तो उसे में काम कमाई नहीं आती थी तो कहीं दूसरी जगह अपने काम करने के लिए ट्रैक्टर चल के पैदल चल के लारी चल के दूर दूर चले जाते थे जाकर वो पैसा कमाने के लिए जाते थे लेकिन वहां से क्या आता था हमको अनाज मिलता था पैसा भी नहीं मिलता था हम छह भाई और छह बहन हैं और सबसे मैं छोटी लड़की हूँ सबसे छोटी उस जमाने में भी हमारे पापा और मम्मी भी थोड़ा थोड़ा पढ़े लिखे थे पढ़ाई की इनको बहुत अच्छी आरजू तमन्ना थी फिर भी हम सबको भी थोड़ा तो भी इलम की तरबीत के लिए सबको तीन क्लास चार क्लास पढ़ाना भी उस वक्त बहुत मुश्किल मैं भी एक तीन क्लास तक पढ़ी हूँ बस फिर मुझे एक सैदी घराना पीर मुर्शदी के घराने से दीदी की शादी हुई थी उन्हीं का देवर थे तो दीदी ने मुझे शादी करके ले आई मेरी तेरह साल दरमियान सौदा के मेरी शादी बनी हुई है और पंद्रह साल की उम्र में मेरे को बड़ा बेटा पैदा हुआ है लेकिन दीदी ने करके लाई बहुत मुश्किल किया बहुत मजा और हमारे जो हस्बैंड थे बहुत सादे थे लेकिन मुझे जिंदगी क्या है पता नहीं कभी ना घर से बाहर निकली इतना बड़ा घर था लेकिन हमारे पापा ने हमको कभी बाहर नहीं निकाला था क्योंकि पर्दा पड़ा बड़े जी का घर कैसे है पता नहीं किसी से बात नहीं कर सकते थे फिर ससुराल आ गई ससुराल में भी ऐसी बात था जब घर में रहती थी बहुत मुश्किल बहुत सताना वो घर में भी हमारे ससुर एक पीरी मुशरी थे इतने अच्छे आदमी है वो बहुत जैसे अल्लाह और मुर्शद गुरु है ऐसे उसने कहते थे बेटा आपने हिम्मत जगाना आप बहू नहीं है बेटा है उन्होंने मुझे बहुत मुझे कहते थे आप ये किताब पढ़ो मुझे उर्दू आता था पहले हमारी मम्मी ने उर्दू पढ़ा था तो मुझे उर्दू पढ़ा मैंने उर्दू पढ़ा और उर्दू में वो बैठते थे मुझे समझा रहे थे जिंदगी क्या है इंसान के औकात क्या है ये पचास साल पांच साल दस साल बीस साल 
या सौ साल की उम्र के बाद ये खत्म होती है लेकिन हम जिंदगी के लिए पैसा जमा के रखते हैं और दौलत और ईमान और अपनी खिदमत ये तीन बराबर चीज है सेवा और पैसा और अपनी ईमान तो इंसाफ दिल में हिम्मत ये तीन बराबर चीज है जन जर और औलाद ये तीन हो सकते हैं आपको औलाद बेटा हुआ है आप खुश हो आप भी हिम्मत मुजक्कर बनना है बीबी राबिया बसरी ने हिम्मत मुजक्कर बनी है आपके पति पागले हैं दीवाने हैं सादे हैं बल्कि आप कभी भी नहीं डरना है आप बहू नहीं मेरी बेटी है और बेटा है बल्कि वो कभी भी मुझे बहुत हिम्मत देते थे ऐसी तरफीज भी देते थे वो ये किताब लिखे थे को एक किताब रखे थे इसमें कुरान और बाइबिल और भगवत गीता ये तीन का निचोड़ लेके वो कुरान के जैसी एक छोटी सी कलाम किताब लिखे थे उसको पढ़ के मुझे तपोमो के जैसा तेलुगु में वो गुरु थे तो सारे लोग आते थे उनको तपोमो में पढ़ते थे उसकी तरफी देते थे तन मन की छानी करके मैं उसे पढ़ाते थे मैं उसे कहने लगाते थे ऐसी थोड़ी हिम्मत मेरे में आई फिर भी मैं बाहर में थी कभी भी बाहर की जिंदगी चुगली दुनिया क्या है पता नहीं वो कहीं चलाते थे बनाना पकाना खलाना फिर हम चार भाई चार बहन चार देवर और जेठानिया तो हम ही एक दिन ऐसा हो गया सारा घर बट गया किसका वो बन गया सब लोग अलग अलग चले गए अब ये तो कहीं काम नहीं जा सकते कुछ काम नहीं कर सकते लेकिन मेरी जिंदगी क्या करना है जब तक मेरे ससुर साहब थे और तब तक मेरी जिंदगी ठीक ठीक थी न खाना खाते थे लेकिन वो चला गए तब मैं क्या करना था मैं फैमिली प्लानिंग किया था दो बच्चों में उस वक्त साढ़े सात सौ रुपये मुझे दिया गया था मैंने अपनी खुदी की कुछ भी कुछ कढ़ाई करने के लिए मशीन सीने सीखी थी मैं मशीन सीखी तब मैं सोची कि मैं भी मशीन चलाऊंगी मैं भी मशीन सीख के ये जीने को चलाना है अब ये खुद नहीं लाएगी मैं मेरे बच्चों को आगे बढ़ा रहा मैं खुद बढ़ाना है ये घर को चलाना है इसके अलावे कोई मेरा रास्ता नहीं तब मैंने क्या किया साढ़े पांच सौ रुपए रखे ये एक मशीन लाई उस वक्त मुझे कपड़ा कौन देते कपड़ा देके भी भला वो कहते थे थोड़ा चावल देके थोड़ा अनाज देके हाँ ये भी मंजूर है मुझे खाने के लिए भी होना है ना ठीक है किसी का बिस्तर सीती थी किसी का कपड़ा फटा हुआ सीती थी ऐसे सीते सीते बच्चे दो छोटे छोटे कहीं नहीं जा सकते थे लेकिन फिर ऐसा किया मैंने धीरे धीरे सीखती सीखती जब वहां पे यू एन पी समझता गया तो ग्रुप के बारे में मुझे जानकारी हो गई मैंने कहा मैं भी ग्रुप में जुड़ जाऊंगी सब लोग जुड़ रहे हैं ग्रुप बन रहे हैं जब पहले उन्नीस सौ पंचानवे में ग्रुप आ गया तब मैंने कहा मैं भी ग्रुप में जुड़ूंगी वो हमारे हस्बैंड ने कहा नहीं अभी सैदी घराने के हैं मेरी मुश्किल ही है अगर बाहर निकलना पड़ेगा औरतों ने जाके खड़े गए कहीं कहीं मीटिंग चलेगा कुछ नुकसान चलेगा सब गाली देने लगेगे नहीं 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 होगा ग्रुप में नहीं जुड़ना मना किया तब मेरे मन में तो था लेकिन वो मना किए तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी जब मैं ससुराल जाती थी तो एक पर्दा लगा के गाड़ी पे बिठा के लाते थे एक मायके को जाती थी तो पापा या भाई आके मुझे और गाड़ी को घोड़े की एक तांगा आता था तो उसको गाड़ी को पर्दा लगाते किधर से किधर जाना है मुझे पता नहीं है कहा से आना है कहा से बस चढ़ना है पता नहीं ऐसे दास्तान से मैंने फिर ठीक है वो जो भी थे वो कहीं बुलाने जाते थे तो वहां जाना है फिर वापिस आना तब मैं भी ग्रुप में जुड़ने के लिए कहा तो वो नहीं जुड़ने का मुझे मौका दिया नहीं जुड़ना है बल्कि मना कर दिए फिर मोहल्ले के औरतें ने कहने लगे भाभी आपने ग्रुप में जुड़ जाओ अभी सब लोग ग्रुप में जुड़ रहे हम बोला कि 
आपके भैया ने मना कर रहे मैं कैसे ग्रुप में जुड़ सकती वो बोले कि अरे भैया तो सादे लोग हैं कुछ काम भी नहीं करते फिर आपका घर कैसे चलेगा अगर कोई मुश्किल आएगी तो कैसे आप चला सकती हो चलो इसमें जुड़ जाओ हम भैया से और किसी से नहीं कहेंगे तो मैं कहा पैसे कहा से जोड़ सकती हूँ हर दिन का एक रुपया बचत करना है तो एक रुपया मेरे घर में दो दुलाने के लिए मेरे के पास चार आने नहीं है हर दिन के लिए तो मैं कहा से ला सकती हूँ ये दीदी ने कहा नहीं हमारे ब्लाउज या बिस्तर कुछ भी देंगे आपको देंगे हम इसी में पैसा जोड़ते रहेंगे आप ग्रुप में जुड़ जाओ बोल के माना क्या फिर उनसे कैसे इजाजत नहीं ना हम उनसे कहेंगे तब तो पता लगेगा चोरी चोरी छुपा छुपा मैं ग्रुप में जुड़ गया छह महीने हो गए छह महीने के बाद वो लोग ने काम को जाके आते हमारे घर पे बैठते सब एक चौतरा था उसी पे बैठते कहते थे भाई साहब दीदी को ग्रुप में जोड़ दो फिर भी थोड़ा था लेकिन इनसे हाँ करवाने के लिए वो लोग कोशिश करते थे उन्होंने कहा कि आप बारी बार गए ग्रुप ग्रुप करके हमारे दरवाजे चौथरे पे बैठेंगे तो आप यहाँ नहीं बैठना है उसके दिल में कोई उलझन पैदा करते हो चलो चलो कहीं नहीं जाना है ऐसे करते थे एक दिन बड़े लड़के को इतनी बड़ी बुखार आ गया उतनी बड़ी बुखार आ गया हमारे पास एक कौड़ी नहीं तब मैंने कहा कि पैसे नहीं बच्चा बीमार है तो कहा से लाके ये करेंगे उसने कहा मैं क्या करूँ कहा किसको पूछना है उनको पता नहीं ना किसी से पैसा पूछना कहीं से क्या कुछ काम करना तब ने बोला कि आपने हमसाय से जाकर पैसे पूछो उन्होंने कहा कि चलो गए तो मेरे पास आज नहीं दो तीन घर उन्हीं के साथ साथ जाकर पूछे तो पैसे नहीं तब तीसरे वाले ने जो भैया ग्रुप में जोड़ो ग्रुप में जोड़ो वो बोल रही थी उसी के घर गए उन्होंने कहा मुझे छुपके आके बोला सबको पैसा आया है आपका भी हिस्से का पैसा पांच हजार आया है लोग मुझे हिम्मत नहीं थी हमने कहा मुझे पांच हजार नहीं चाहिए पांच सौ रूपए चाहिए बस उसने कहा कि ठीक है पांच सौ रूपए वो एक सौ रूपए मेरे बच्चे के इलाज के लिए पहले दिन उन्होंने दे दिया तो कहने लगा ऐसी मुसीबत आती है भैया इसलिए तो ग्रुप में जुड़ना है आज देखो मैंने ग्रुप में से ही काट की थी मैं भी गरीब हूँ मेरे पास भी पैसा नहीं लेकिन ये ग्रुप का पैसा है आप ग्रुप में जुड़ते थे तो ऐसा आप भी लेने का मौका मिलेगा कुछ काम करने का मौका मिलेगा तब ने उनको मैं भी, भी बोला अपना काम करते फिर कुछ भी नहीं हमको कौन सहारा देगा तब ने कहा कि ग्रुप में जुड़ू तो ग्रुप में जुड़ना है लेकिन कहीं बाहर नहीं जाना है मैंने कहा कि शुक्र अलहमदुल्ला ठीक है मैं कहीं नहीं जाऊंगी तब मैं ग्रुप में जुड़ गई अब देखो वहां से मेरी जिंदगी कैसी बदलने लगी मैं ग्रुप में जुड़ गई बच्चे की इलाज करवाई दोनों बच्चों को कानमेट में छोड़ दी पहले पैसा लेकर पांच सौ रूपए एक एक बच्चे को महीने में पच्चीस रूपए था उस वक्त पच्चीस पच्चीस रूपए देकर इंग्लिश मीडियम की कानमेट में दोनों बच्चों को खाना खिला के छोड़ देती फिर इन लोग इनको एक हजार दिया बिस्किट और चॉकलेट और टापी कर्नूल जाके लाना है उस दुकान को जाके डालने का इनके लिए मैं पैसा देने लगी जाके होलसेल से दुकान जाना वो कहा कैसे बात करते चलो मैं भी आऊंगी आपके साथ दोनों कर्नूल जाएंगे हाँ ठीक है तब नकाब लगाई बुरखा पहनी मैं भी इनके साथ गए वहां जाके कहा कम में दाम में मिलता है वहां सौदा खरीद लिया उनको मेरे पायल थे पैरों में माए वाले दिए थे मैके वाले वो पायल गिर भी में रखी एक साइकिल ले आई साइकिल लाकर इनको साइकिल दिया आसपास के खेड़े खेड़े गांव गांव में छोटे छोटे गांव में जाके वो सेल करके आना घर में मैं मशीन सीती थी पेटी कोट का कपड़ा लाई फिर सिलाई करने शुरू किया वहां पे सारी लोग आने शुरू किया मैं सिलाई करने लगी ऐसी करती पांच सौ से लेकर आज तक मैं आठ लाख रुपयों तक ली हूँ और आठ लाख वापिस भी करी <laughs> फिर मैंने ऐसा किया कि पहले और आठ लाख से पहले मैं जब ग्रुप में जुड़ गई लीडर के जी से बनना पड़ा एक प्रेग्नेंट थी उन्हें मायके जाना पड़ा तो उसने कहा आप थोड़ा पढ़ाई लिखना जाती हो आप लीडर बैठिए मैं मायके की जाएंगे तो छह महीने तक नहीं आऊंगी यहाँ पे जरूर पड़ी 
तब उन लोग आप मैं लीडर से बैठने के लिए सब लोग कह रहे हाँ लीडर तो बैठना लेके कहीं बाहर में जा हाँ ठीक है मैं कहीं नहीं जाऊंगी तब लीडर बने तो ग्राम संगठन की मीटिंग में जाने की जरूरी है तब वो ग्राम संगठन भी हमारे वालों का ना थोड़ा रिश्तेदारी थी वहाँ पे मीटिंग में मैं जब जाती थी वो रात में वो बोला की मैं मना किया ना कैसे गया आपने लड़ाई झगड़ा हो गया चलो मैं नहीं जाऊंगी बैठी तब सारे औरतें आके कहने लगे भैया अब जब तक की नौ पैसे कर्जा लिया उसमें बंदी बन गया जब ये लोग ने पैसा नहीं देना तो कृपया से उतर जाओ हमारे आपने जाना हो तो तब मुश्किल हो गया ना वो कह के भैया बाद में जाएगी वो भी अपने रिश्तेदारी का घर है कहीं नहीं हम ही ले जाएंगे हम ही आएंगे फिर वहां से मैं ग्राम संगठन में आई मुझे ट्रेजर का पोस्टर दिया ग्राम संगठन में फिर मैं ट्रेजर बन गई तो पांच से वो भी कंपनी बन गई तो फिर मुझे जाना पड़ा ब्लॉक स्तर पे अब जब मैं ब्लॉक स्तर पे जाने शुरू किया तो वो कुछ बोलने की परेशानी में थे लेकिन बोल नहीं सकते <laughs> लेकिन फिर वहां गए तो मुझे ब्लैक संगठन की और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कर पोस्ट दिया प्रेसिडेंट कर दिए लेकिन जिम्मेदारियां बहुत रहते हैं ये घर में ताना देते रहते हैं इसलिए